katika video hii nitakuonyesha ni jinsi gani tunavyoweza kuziweka picha zetu katika usawa mzuri nikimaanisha photo retouch. Uh, nilifanya tutorial ya kwanza kabisa katika video zangu zilizopita lakini hii itakuwa imekuwa advanced zaidi kwa sababu nitazungumzia mambo mengi tofauti tofauti ambayo mwanzo tukazungumzia zaidi kwa sababu nitazungumzia uh, kuondoa uh, madoa madoa katika ngozi nitafundisha pia uh, doge and burning uh, na vitu vingine kwa hiyo bila kupoteza muda uh, kikisha una subscribe mwisho video hii ili uweze kupata mafunzo mengi zaidi husiana na graphics design kwa hiyo na picha yangu ambayo tayari nilikwisha download uh, unaweza ukaenda kwenye hii website ukapata picha za kufanyia mazoezi kwa wale ambao hawana kamera lakini wanataka kujifunza taenda tu hapo utaandika retouch academy lab.com uh, kwa picha yangu ishafunguka mara nyingi sana uh, mimi huwa nikipiga picha kitu cha kwanza kabisa ambacho nahakikisha ni kuangalia je iko sharp vya kutosha kama naisi e, sharpness ni ndogo au hainilizishi sana basi huaga na uh, naipandisha kama hii nilikwisha ipandisha ilikuwa chini nadhani hata wiki download itakuwa hivyo kwa hiyo nitaipandisha uh, labda mpaka 105 lakini kumbuka unapopandisha sharpness na uh, uchafu au noise nazo zinakuja juu kwa kwa makini nitaenda open baada ya ku open picha yangu nitaenda faster kidogo kutokana na stack tutorial yangu iwe ndefu sana ikaanza kuboa watu wengine sasa uh, kitu ambacho nitaenda kukifanya kabisa nita uh, uh, bonyeza control j katika kompyuta yangu au command j katika watumiaji wa mac uh, baada ya kufanya hivyo manake picha zangu zinakuwa mbili juu na chini kufanya hivi manake nini ni kwamba nafanya hivi ili baadaye nije kufanya uh, mlinganisho je nione zoezi nilifanya limenisaidia kwa tunaweka reference au tunaweka akiba ya picha ambayo tutaifanyia uh, mlinganisho au comparison tuweze kuona je tulichokifanya tumeharibu picha au tumeboresha uh, kitu kinachofuata ni kwamba hii picha unaweza kaona mtu wetu ana madoa katika ngozi kwa step ya kwanza kabla hujafanya uh, mfumo wa frequency separation lazima uhakikishe umeyaondoa haya madoa tunayaondoaje kuna njia nyingi sana uh, lakini njia naipenda mimi uh, wengi wao wanapenda kutumia hii spot healing brush tool lakini mimi napenda kutumia hii kwa sababu hii inaiacha ngozi kama ilivyo bila kuweka uh, kuondoa details kwa nita kachifanya nitabonyeza alt nita click manake nafanya sampling na uhakikisha hapa kwamba source ni sample yani na sample katika hii ngozi kwa nitaenda hivi nitafanya hivyo kama hivyo naweza kuona hapa nita sample hivi na hapa kidogo kuna nywele zinasumbua lakini bila shaka tutakava uh, hii nayo nitaitoa unaweza kuona mtu wangu hapa ana kama shimo kwa hiyo nita, nitajaribu kulifikia ile shimo kwa kutumia technique hii hii ya photoshop kwa naona lime uh, lime kufika kwa nitaenda chini faster faster kidogo Okay. baada hapo unaweza kaona uh, hiyo picha yetu ya mwanzo kabisa na hii ni picha yetu ya pili ambayo tumeondoa madoa madoa sasa hapa tunaweza tukaendelea utabonyeza tena control j au command j katika kompyuta yako ili kuduplicate hii utaiandika high uh, na hii utaiandika low kama hivyo unavyoweza kuona <coughs> nimekosea lakini haina maana kwamba itaribu tutorial yetu kwa hiyo utaandika uh, vizuri baada ya hapo kitu ambacho kinafuata kina ni kwamba hii ndio tutaidi nayo sana. Kwa unachotakiwa kukifanya ni kwenda kwenye eh, image adjustment afu nenda invert manake unaipindua eh, katika muonekano wa rangi unapindua zile rangi kama sehemu ni black itakuwa white na kama sehemu ni white itakuwa ni black. Baada ya hapo utaenda kwenye filter afu utaenda kwenye other utaenda high pass. Baada ya kwenda kwenye high pass 
high pass mara nyingi tunaweka kuanzia 20 21 22 23 24 lakini wengi tunashauri 24 naweka okay baada hapo unatakiwa kukifanya nenda tena kwenye filter uh, nenda kwenye bra nenda gajani bra na katika gajani bra tunashauri uweke kuanzia 3 uh, 4 mwisho 5 umeona kutokana na picha zenye quality lakini saa nyingine uh, kwa, uh, namba hizi si za kukalili jaribu kucheza nayo kuona inaleta matokeo gani kwa sababu picha ambayo ina high quality basi unaweka uh, value au namba ambayo ni ndogo na zenye quality kubwa na uh, zenye quality ndogo basi unaweka namba ambayo ni kubwa kwa hiyo mimi naweka 4 tu kwa ajili ya tutorial uta practice uone na kupa matokeo gani baada hapo nitaenda kwenye normal nitasema uh, 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 linear light ta set kwanza linear light kuna linear light afu kuna kuna vivid light zote hizi e, ni tofauti yake ni ndogo sana lakini utaweka vivid light baada hapo utabonyeza alt alafu utabonyeza create clipping mask maana yake nini imetengeneza clipping mask afu hii hapa imeijaza wino mweusi maana yake kuwa invisible kama uh, utakuwa hujaelewa basi nazo video za nyuma kabisa zinazongumzia masuala ya clipping mask ni, ni heri ukafuatilia baada hapo e, nitaenda kwenye brush ambayo brush yangu nitahakikisha hapa iko white ili niweze kupaint hapa kuifanya layer yangu inaweza kuonekana kwa sababu sheria za hizi mask nadhani unazielewa baada hapo paint same zote zenye ngozi isipokuwa tu same za macho mdomo pua na kwenye nywele kwa hiyo nitaanza kupaint sasa hapa kama hivyo unaweza kuona taratibu So baada ya hapo unaweza ukaona tumeweza kum, kum, uh, kuweka vizuri ngozi yake lakini kuna details ambazo tumezi uh, tume, tumezipoteza sasa tuna tunatakiwa tufanye nini? Tutakuja kwenye issue inayoitwa dodge and burning. Dodge and burning uh, labda kwa njia ya haraka haraka ni kwamba dodge ni highlight yani weupe weupe na uh, na burn na sponge ni uh, weusi. Kwa hiyo ndachotakiwa uh, kukifanya hapa nitaenda kwenye dodge uh, afu nitaenda kwenye midtone nitaweka teka highlight afu make utaweka kwanza msini mfano au 60 zeni utaenda kwenye picha yako yafu utatest unaweza ukaona highlight inavyoonekana kwa hiyo tutaenda tutasema midtone maana yake midtone iwe katikati ya shadow na highlight eh wewe upe kama hivyo unataka kwa mimi napenda kuweka value au namba ndogo ili niwe nafanya smooth kwa hiyo labda nikitengeneza layer hapa uh, afu nikaenda kwenye 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 brush haraka haraka niweze ku demonstrate unaweza ku demonstrate hapa na maanisha nini ukiangalia hii picha kwa makini unaweza ukaona kuna sehemu ambazo zinawaka kwa mfano kwa mfano eneo hili linawaka lina mwanga mwanga kwenye paji la uso ni paji la uso maana hii kuna waka waka na pembezoni mwa puo huu kuna waka waka na kwenye lips kuna waka afu ninavyosema uh, ninavyosema hizi nini burning burning unaweza ukaona kuna weusi huu weusi umu, kuna waka waka umu, kuna weusi kuna weusi ambao ulikuwa ni mweusi sana lakini kwa sababu tulivyokuwa tunafanya retouch eh, ime imekula kwa hizi details hizi zinabidi zote tuzirestore kwa kutumia mfumo wa dodge and burning humu kwa tuta, tuta, tutaanza uh, na, na, na kwa kutumia mfumo huu wa uh, highlights au unasema uh, dodge kwa tena kwenye doji nimeweka value ndogo na yote weka value ambayo naisi inakutosha kwako kwa hiyo naweza naweza nikaenda kwenye hii umeona kidogo kwa mbali sana kwa sababu ukiweka too much itakuwa inaonekana sana na picha itakuwa haiko uh, realistic yani haina muonekano ambao ni halisia kwa utaweka tu hivyo unaweza ukaona kwa mbali picha yetu ina pop up na, na ukijaba kwenye kidevu fanya hivyo umeona sehemu nyingine ni hapa kidogo kama hivyo haya na umo kidogo na hivyo yeah usifanye sana sababu 
tukifanya sana itakuwa ni rahisi kuonekana. Baada hapo tutakuja kwenye uh, burning. Sasa so, kwenye burning mimi napenda kuweka value ambayo ni ndogo. Sometimes naweka hata tatu kwa sababu burning ni kali sana. Inaweza kukuharibia picha. Na usikizingatia hapa hatujatengeneza layer ambayo inaweza kutufanya tu undo tukikosea. Kwa be careful. Kwa unaweza kaona naweka weusi kama hivyo kuonyesha kwamba huyu ni, ni mtu wetu ya hivyo mwana kama hivyo na kuna weusi hapa maeneo haya na weusi maeneo haya kulistore zile details ambazo zimepotea mwanzo wakati tunafanya uh, retouch ya skin lakini pia uh, unaweza ukapandisha alafu kadri nazo same tu za nywele kwa sababu nywele pia zinaifa sana kutumia hii e, e, burning kwa hiyo unaweza kuona picha yetu hapo imekuwa hivi kingine cha mwisho ambacho tunatakiwa kukifanya uh, uh, mtu wetu huyu lips zake kidogo zimepoa kwa tunafanyaje tunaenda kwenye kwenye hii lips uh, tunatengeneza new layer utaipa jina lips baada ya kuipa jina lips chagua rangi hapa ya lips umeona mathara ni hiyo nyekundu nyekundu kama hivyo kama hivi baada hapo teka okay utaenda kwenye brush teka brush kubwa na kumbuka hardness weka zero flow na opacity ziwe 100 baada hapo utaanza kupaint hivi kistaarabu kabisa kwa utapaint tu kistaarabu kama hivi muna kama hivi. Mm. Au njia ambayo ni rahisi zaidi uh, lakini hata hii ni nzuri tutumie tu njia hii. Inakuwa na njia nyingi sana kwa utaenda kwenye overlay, baada ya kwenda kwenye overlay utatengeneza layer mask, baada ya kutengeneza layer mask utapunguza size ya blush ili same zile ambazo zilikuwa na meno uweze kuzifuta. Kwa nitaweka black mtanza kuzifuta hizi sehemu hizi. Naona hizi. Lakini brush yetu inabidi iwe hardness iwe zero. Kwa hiyo sehemu hizi inabidi iwe very careful. Naona kama hivi. Naona. Kama hivi. Kwa hiyo inakuwa mwanza kuona lakini pia kwenye kwenye lip kwenye meno haya tunaweza tukaenda kwenye bar uh, dodge punguza size iwe ndogo weka mathara ni 30 ukaanza kungalisha mm. kwa baada hapo utaweka hivyo afu utapunguza opacity utaweka no <laughs> sio hii ni hii hapa opacity tutapunguza teka 45 kwa sababu haitakiiwe too much content and take a fit kwa hiyo baada hapo nitazi group hizi nitaunlock hii alafu uh, nitaenda nitaka hivi ili niweze ku compare sasa kama nilivyokuwa nakwambia mwanzo kwa hiyo huu ndo mwisho tutulio yetu ya leo unaweza ukaona tumefanya hii inaitwa high end beauty retouch uh, lakini pia unaweza ukajipatia CD ya mafunzo yanayofundisha Adobe Photoshop mwanzo mwisho na hii ni mahususi kwa wale wanaoanza kabisa darasa letu la graphics design